ওয়ালাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু এক ভাই স্লিপ থেকে জানতে চেয়েছেন যে ঈদে মিলাদুন নবী যে বাংলাদেশে ব্যাপক হারে পালন করতেছে এর শরীত বিধান কি এটা আমি এভাবে আপনাদের উত্তর দিতে চাই যে হুকমুল এহতিফাল বিল মাওয়ালেদ নবিয়া ওয়াইরিহা ঈদে মিলাদুন নবী উদযাপন করার হুকুমটা কি এর বিধান কি উত্তর আমরা বলতে চাই যে ঈদে মিলাদুন নবী পালন করা জায়েজ নেই অথবা এ জাতীয় কোন জন্ম দিবস পালন করা মৃত্যু দিবস পালন করা যা এজ নেই কেননা এটা অবশ্যই দিনের মধ্যে বেদা আতের অন্তর্ভুক্ত দিনের মধ্যে বেদা আতের অন্তর্ভুক্ত বেদাত কাকে বলে উদ্দেশ্যে পালন করা হয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে বেদাতের অন্তর্ভুক্ত লিয়ান্ন রসুল সাল্লাম লামিয়াফ আলহু কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম ঈদে মিলাদ দুর্নীতি উদযাপন করেননি ওলা খলাফা উর রাশিদুন এবং খলাফা রাশিদিন তারাও ঈদে মিলাদ দুর্নীতি পালন করেননি ওলা গাইর হুমের সাহাবাতে রিদওয়ান উল্লাহ আলী মাজমাইন এমন কি কোন সাহাবি ঈদে মিলাদ নবী পালন করেননি ওলা এমন কি কোন তাবি ইউ কোন তাবি ইউ কি করেন না ঈদে মিলাদ দুর্নীতি পালন করেননি অথচ ওনারা ওহুম আলম নাজবি সুন্না তারাই আল্লাহ রসুল হাদিস সবচেয়ে ভালো জানতো আল্লাহ রসুল সুন্নার উপর অটুট ছিল তারাই বেশি সাহেক রাম তাবে তাবি ইনগন তারপরেও তারা ঈদে মিলাদ নবী উদযাপন করেননি এবং তারাই আল্লাহ রসুলকে অত্যাধিবেশে ভালোবাসতেন তারাই আল্লাহ রসুলের পর সাহেক রামের পর বা আল্লাহ রসুলের পর তারাই কি করতেন সুন্নত বেশি পাবন্দি ছিলেন শরীয়তকে বেশি মানতেন অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন মান আহাদা সাফি আমরে নাহাদা মালাই সামিন ফরদ্দুন দিনের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নতুন কোন এবাদত আবিষ্কার করে যেটা দিনের অন্তর্ভুক্ত নয় ফাও আমার দুদুন সেটা প্রত্যাখ্যাত সেটা হচ্ছে বেদাতের অন্তর্ভুক্ত সহি মুসলিম সতেরো শত আট নম্বর হাদিসে উল্লেখ রয়েছে এ থেকে বুঝতে পারলাম যে ঈদে মিলাদ নবী উদযাপন করা বেদাতের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাম সহিবুল মাজার বিয়াল্লিশ নবাজ উল্লেখ করেছেন যার এই কবি সুন্নাতি ও সুন্নাতুল খলাফা রাশিদিন আল মাহাদিন তোমরা আমার সুন্নতকে এবং আমার খলিফা হেদায়ত প্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নতকে আঁকড়িয়ে ধরো পাকড়িয়ে ধরো হুম আবিষ্কার করা থেকে বেঁচে থাকো তাই না কুল্লা মহিদিন বেদা কারণ প্রত্যেক মা আবিষ্কৃত জিনিস বেদাত ও কুল্লা বেদা আতিক জালা প্রত্যেক বেদাতেই পদ প্রস্ট আদিষ্টি সেই ইবন মাজার বিয়াল্লিশ নাম আদিস উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে আল্লাহ রবুল আমিন বলেছেন আমাদের জন্য আদর্শ হচ্ছে আল্লাহ রসুল যা করেছেন তা করতে হবে যা তিনি করেননি তা থেকে বেঁচে রাখতে হবে হাসর সাত মায়াত আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুল সাল্লামকে আল্লাহ রবুল আলমিন এ কথা বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন আরো বলেছেন সুরাতুন নূরে তেসরী নয়াতে বলেছেন ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে বিপরীত কাজ করে তারা সতর্ক হওয়া যেন হয় তারা যেন সতর্ক হয় তাদের নিকট ফেতনা আসা থেকে অথবা তাদের নিকট করি আজাব আসতে পারে তার থেকে যেন তারা সতর্ক হয় অর্থাৎ এই বেদাতি কাজকর্ম করলে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে বেলা বিশ্ববাদ আসতে পারে এবং করিম শাস্তি অবতরণ হতে পারে এখানে কোনো সন্দেহ নেই তাই আমাদের উচিত হচ্ছে যেহেতু বিদায় হাজার ভাষণ নেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআন করিমের সুরাতুল মায়েদা তিন নয়াতে বলেছেন আলিয়া মাহমাল তুলাকুম দিন আকুম আতমাম তালিকুম নাইমাতি ওরা দিত লাকুম ইসলাম দিনাম বিদায় হাজে আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ বলতে বলেছেন হেন বিতি বলে দাও যে আজকে তোমাদের জন্য তোমার দিনকে আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম হুম এবং আজকে আমি তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের জন্য দিন ইসলামকে দিন হিসেবে আমি সন্তুষ্ট হলাম যেহেতু দিন কমপ্লিট হয়েছে বিদায়ের ভাষণের মাধ্যমে 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 পরবর্তীতে কোনো কিছু সংযোজন বিয়োজন করা যায় হবে না সবগুলো বেদা আছে এর অন্তর্ভুক্ত সুতরাং বাংলাদেশের আম আপমর জনতাকে সাধারণ জনতাকে আমি সকলকে আমি বলতেছি আপনারা এই নির্লজ্জিত এবং নিকৃষ্ট বেদ আর থেকে আপনারা বেঁচে থাকুন যেহেতু আল্লাহ রসুল করেননি সাহাবে কালাম করেননি কোনো তাবিরগণ করেননি সেহেতু এটা পরবর্তীতে সাহাবের আশায় পরবর্তীতে এটাকে এবারত মনে করে অবশ্যই এটা বেদাতের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এই বেদাত থেকে রক্ষা করবো আল্লাহ আমিন আপনি আল্লাহ রসুলের জীবনে আলোচনা করুন আপনারা বলতে বলতে পারবেন যে আমরা আল্লাহ রসুলের জীবনে আলোচনা করতেছি আল্লাহ রসুলের ভালো কথাবার্তা বলতেছি এটাও কেন খারাপ হবে এটাও কোনো বেদাত হবে হ্যাঁ ভাই ভালো কাজগুলোই বেদাত হয় ভালো কাজগুলোই বেদাত হয় আর অন্য কোনো কাজগুলো অন্য খারাপ কাজগুলো হারাম হয় অন্য খারাপ কাজগুলো কি হয় হারাম হয় সুফিয়ান সাউদি রাহিমাল্লাহ তিনি বলেছেন বেদা আতকারীদের ভাগ্যে তবা জোটে না কারণ বেদাতকারীরা যে বেদাত ধন করে তারা 
তখন সেটাকে ভালো মনে করি তারা করে তাই তারা সেই ভালো কাজ থেকে তবা করে না তাই তিনি বলেছেন বেদাতকারীর ভাগ্যে তাকদিরে তবা জটে না সুতরাং আমাদেরকে এই বেদাত কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে যেটা রসুল্লা করেননি সাহাবে কালাম করেননি তা বিবরণ করেননি অবশ্যই সেই কাজ বর্জিত অবশ্যই সেই কাজ আমাদেরকে বর্জন করতে হবে আল্লাহ সুহান ভারত উপমহাদেশের সমস্ত মুসলিম ভাইদেরকে এই নিকৃষ্ট বেদাত থেকে রক্ষা করবো আল্লাহ